Pag naniniwala ka kasi sa Diyos, naniniwala ka sa Kanyang salita. Para maniwala ka sa Diyos, isang paraan, maranasan mo yung sinabi niya, maniwala ka sa salita niya. O kaya, isang paraan, maunawa mo yung Kanyang ginawa. Yun ang mga paraan para maniwala ka sa salita ng Diyos. At, ang isa pang paraan para maniwala ka sa salita ng Diyos, makita mo yung kabutihan ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Di ba mabuti yun? Ano? Huwag kang mangangalun niya. Di ba mabuti yun? Ano? Huwag kang magnanakaw. O, di ba yun mabuti? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa ibabaw ng lupa. Di ba mabuti yun? Ano? Igagalang mo yung ama mo, ina mo, tapos sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa. Di ba mabuti yun? Eh pag hindi ka naniwala ron, lalabas masama ka. Bakit? Eh sabi ng Diyos, huwag kang papatay, hindi ka naniwala, pumapatay ka. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalo niya, hindi ka naniniwala, eh ibig sabihin, mangangalo niya ka. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Eh, yung kapwa mo, eh, hindi mo iniibig. Puro, puro galit. Galit ka sa mundo. Lagi ka nakasimangot. Hmm. Ako talaga sa loob sa puso ko, no? Kung meron akong ayaw sa buhay ko, yung nakasimangot. Pero kung meron naman akong gusto, yung makangiti. Kahit pangit pag makangiti, tingin ko maganda. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, ano, yung salita ng Diyos, kaya ka naniniwala. Isang paraan, makita mong mabuti pala yun, na i- iibigin mo yung kapwa, gagalang mo yung ama't ina, mabuti yun. Yung huwag kang magnana ka, huwag kang papatay, mabuti yun. Pag hindi ka naniwala ron, masama ka, di ba? O halimbawa, isang paraan ng pagkaniniwala sa salita ng Diyos, maranasan mo siya. Na ang sabi ng Diyos, Pagka ikaw ay susunod, hindi kita papabayaan. Pag naranasan mo yun, naniniwa. Ako kasi naniwala ako ron eh. Ang sabi ng Diyos, ang mag-iingat ng buhay, mawawalan nito. Ang mawalan ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maiingatan niya on. Naranasan ko yung kanyang salita, kaya ako nagtiwala. Yun ang mga paraan para ka maniwala sa salita ng Diyos. Maranasan mo, maunawaan mo yung salita ay mabuti, Makita mo yung ginawa ng Diyos na talagang may gumawang Diyos. Pag naniniwala ka kasi sa Diyos, maniniwala ka sa Kanyang salita. Music